Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире программа «Актуальная тема». Я Александр Иванчиков. И сегодня гость нашей студии, эксперт общественной палаты Борис Бадиев. Добрый день, Борис. Сразу несколько таких новостей, которые связаны с вашей деятельностью. Во-первых, вы не так давно э, довели до суда, э, до административного, точнее, взыскания э, свои запросы, по, которые вы писали, адресовали Константину Машковскому, э, представителю комитета городского хозяйства. И вот буквально на днях вы еще и юристов ТГК-14 примерно за то же самое тоже довели до административного взыскания. Э, с чем вы вообще боретесь? Как это? То есть для чего это вы все делаете? То есть я бы здесь хотел бы сразу уточнить, то есть по Константину Машковскому у нас было вынесено решение, оно в законную силу не вступило, то есть установлен законом срок, то есть представитель по доверенности Машковского подала жалобу. То есть на данный момент данное постановление судебное, оно обжалуется, а по юристу ПАО ТГК-14 Афанасия Любови Петровны то же решение, оно было вынесено буквально 23 апреля, оно пока в законную силу не вступило. Я думаю, что оснований для отмены нет. Ну там в чем соль этих инцидентов, скажем так? А, ну давайте начнем сначала. То есть у нас помимо обычных граждан у нас есть должностные лица. То есть это лица, на которые наложены особые обязательства и ответственность в связи с тем, что у них есть и соответствующие права и полномочия. То есть в Российской Федерации привлечение к административной ответственности в виде административного штрафа должностных лиц – это является мера восстановления социальной справедливости, поскольку мы находимся не в равных правах, и получить, допустим, какие-то информацию, документы мы не можем. То есть если со стороны должностного лица будет чиниться нам произвол. Ну, в связи с этим у нас законодатель присмотрел такую меру, то есть персональной ответственности это будет платить не организация, а конкретный чиновник, и либо должностное лицо из собственного кармана. То есть и шум, сумма штрафа там идет минимальная от 5000 до 10. Ну, вот в связи с этим. За что эти штрафы налагаются? Так, то есть привлечение у нас происходит по статье 5.59 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. То есть это нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Что, какой порядок у нас предусмотрен? Во-первых, на обращение гражданина, которое зарегистрировано в установленном порядке, должен быть дан ответ, установлен законом срока. То есть ответ – это не просто отписка, а ответ по существу, по каждому из доводов. То есть если административное, то есть должностное лицо у нас не дает этого ответа, это уже является основанием к привлечению. Также у нас предусмотрен 30-дневный срок. Общий срок с даты регистрации, то есть включительно с первого дня регистрации и до последнего. Если у нас последний день срока приходится на праздничные выходные дни, то переносится на следующий день. В связи с этим есть такие моменты, если гражданин обращается по почте, то, соответственно, у организации у нее есть три дня на регистрацию. То есть исчисление идет с даты регистрации. Ну, в данном случае, если возвращаться уже к нашим персонажам, то есть я обратился через прокуратуру Республики Бурятия по вопросам свалок, которые у нас в центре города в неограниченном количестве включает известный остров у нас на реке Уда, на берегу реки Селенга, то есть вопросы резонансные. По надзорности моя жалоба пересылалась, то есть там прокуратура где-то что-то тоже были нарушения. Соответствующих работников прокуратуры тоже привлекли, то есть за Волокиту. Далее уже жалоба поступила у нас в комитет, mm -hmm. то есть где была зарегистрирована, установлен срок, то есть как раз проверка, когда я просил разобраться в отношении советской прокуратуры, куда было переслано мое обращение. Ну и, соответственно, я не получив ответа, Отсчитав э, определенный срок 13 числа, я обратился в прокуратуру повторно. Mm -hmm. То есть ответа нет, порядок нарушен. Все. Ну, э мы здесь затронули, собственно говоря, тему того, как общаются жители города, жители республики с различными органами власти, с должностными какими-то лицами и так далее. Вообще в целом вот... Э Два ну, не вступивших в законную силу, да, пока решение суда, но так или иначе два таких прецедента за вами уже имеется. 
Какие бы вы дали советы жителям, которые вот вступают в эту переписку, либо в это вот письменное такое общение с различными органами? Ну, во-первых, я бы хотел еще дополнить то, что в отношении у нас юрисконсульта по УТГК-14 это было повторное нарушение. Уже имеется одно судебное решение, вынесено тем же мировым судьем. Судьей, то есть у привлечения за аналогичное правонарушение тоже был ответ дан не по существу и не установлен законом срок. То есть я бы хотел бы также пояснить нашим зрителям о том, что в Российской Федерации граждане имеют обращаться любым способом, который им по душе, а, то есть в письменном, устном, либо в электронном. То есть у нас фактически в каждом учреждении у нас уже есть и приемные электронные. То есть вы можете прийти на личный прием и реализовать свое право любым из трех возможных способов. Можете обращаться в устной форме, можете вести аудиозапись, то есть обязаны составить э, рапорт, э, в вашем обращении завести карточку ли, приема личного учета, это, так что, когда вы обращаетесь в письменной форме, то есть лучше всего, конечно, обращаться лично в канцелярию с двумя экземплярами, что вам обязательно поставили штампик, входящий и дату. То есть mm -hmm. с даты вы будете уже конкретно знать уже течение сроков, то есть и окончание, начало течения срока. Если же вы отправляете по почте, то, соответственно, я бы все-таки рекомендовал с извещением, с уведомлением о вручении. То есть у вас будут уже доказательства железные. Ну, если вы отправили в конверте, то уж придется на добросовестность рассчитывать. И, ну, как бы, если конверт не потеряется, тогда согласно оттиск. Соответственно, получая ответ из организации, от конкретного должностного лица, то тоже надо обратить внимание, каким способом вам будет ответ направлен. То есть... Либо будет отправлено с уведомлением, то есть на конверте будут шипы, штрихопочтовый идентификатор, у нас сейчас есть отслеживание по сайту Почты России, то есть работает хорошо, можете сделать распечатку, то есть конверт надо обязательно сохранить, если вам отправляют простым письмом, то есть как у нас случай был с Машковским, то там два оттиска штемпеля почтового, то есть это дата приемки в почтовое отделение, и да, дата поступления в почтовое отделение адресата. То есть вы смотрите на самую дальнюю дату. То есть если согласно этому, это уже железное доказательство у вас будет. То есть уже на моем опыте было много случаев, когда ну, невероятная история там, про почту. Я, конечно, сейчас не хочу как бы не рекламировать, mm -hmm. не, не рекламацию производить нашей почте. Но по моему богатому опыту наша почта принимает она как положено. То есть там уж невозможно как-то сделать так, чтобы принимают они, да, идти может долго. Но... А, ну, вообще в целом, хорошо, вы отправили письмо, да, любой из нас получил ответ. Вот прозвучала такая фраза, что ответ не по существу. Как я разберусь, что ответ не по существу мне дан? То, то есть это ваше личное субъективное мнение, но как бы тут я порекомендовал бы и ответы, то есть обращения конкретные составлять, и желательно по пунктам расписать. Первый пункт – прошу предоставить следующую информацию, или прошу совершить следующее действие. Да? Угу. В данном случае у нас надежно обращались, они вот и просили провести перерасчет, предоставить информацию, то есть у них имущественные требования были, то есть у них целый список был. Угу. И юрист конкурс не дал на все их доводы, ответ. Ну, к ним мы вернемся чуть позже, да. Вот, то есть ответ, э, разобраться по существу ответа или нет, это сугубо такие субъективные мнения гражданина. Да, еще я бы хотел бы обратить внимание, что для привлечения административного лица по статье 5.59, то есть я еще сейчас бы становился еще на одной статье 5.39, она тоже о привлечении должностных лиц, в случае, если вам отказываются в предоставлении информации, пишут, что мы вам не предоставим данную информацию под каким-либо предлогом, либо предоставление заведомо недостоверной информации. Там так, такой же штраф от 5 до 10. Mm -hmm. то, то есть вы смотрите, вы считаете. То есть по данным статьям вы не можете самостоятельно обратиться напрямую в суд. Это прерогатива прокуратуры. Mm -hmm. То есть вы обращаетесь в прокуратуру, не знаете, в какую конкретно прокуратуру обратиться, можете обращаться прямо в прокуратуру Республики Бурятия, в любое время рабочее, то есть включая выходные дни, приходите до 6 вечера, то есть вас принимают, там приносите все документы, обращаетесь либо в устном, либо в письменной форме, как, как вам в душе заблагорассудится. 
То есть предоставили все документы, изложили свою суть. То есть то, что вот ответ был, вот, вот я так запросил, не такой ответ. Mm -hmm. То есть вот такой не соответствует. Прокуратура проводит проверку и уже выносит свое решение. Либо они усматривают состав административного правонарушения, либо нет. Если вам прокуратура отказала, это не значит, что надо висеть нос и все, и уходить. Любое постановление прокуратуры можно обжаловать вышестоящему прокурору, либо в суд. Так бы я бы рекомендовал двигаться в сторону вышестоящего прокурора. То есть, в принципе, даже на вашем опыте можно говорить о том, что реально добиваться каких-то ответов, не будучи там, не занимая какой-то высокий пост и высокое положение. То есть, любой из нас, любой из жителей Бурятии может добиться ответа. Да, более того, я призываю к этому, потому что сколько я занимаюсь, сколько я получаю отписок из разных органов, от таких должностных лиц, ну, просто стыдно, что пишут. Как бы тут вот по Константину Машковскому мне было отказано в первый раз, то есть прокуратурой. Я дошел до заместителя прокурора, то есть Александр Кириллович Муравьев на личном приеме, я обжаловал. Угу. То есть и все. Как бы прокуратура Советского района отработала, передали по, на мой взгляд, рассмотрели. Ну и вот э, уже подробнее на примере э, людей, которые обратились, э, вот, собственно говоря, по последнему делу, да, по юрисконсулу, э, как долго они э, получали ответы, да, вообще в целом у них эта вся история длится, и что в итоге сейчас удалось уже сделать? Ну, да, то есть вот у нас семья Надежинных, она обратилась, получается, они 31 числа января обратились с двумя обращениями. Я подчеркиваю, в связи с этим они, не получив ответ в установленный законом срок, они обратились. То есть я сейчас точно скажу. Ну, в чем там э, суть обращения была? На что они жаловались? Или да, на какую организацию? Да. То есть они обращались к ПАО ТГК-14 с заявлением о несогласии с действиями организации по вопросу оплаты расходов на установку общедомовых приборов учета. Так вот, когда они получили ответ, то есть было установлено прокуратурой, что должностным лицом не принятого внимания довода заявителя о перерасчете выкупной стоимости по поставке узла учета, о предоставлении информации о праве собственности на узел учета, о длительном введении в эксплуатацию узла учета, о возможности взыскания излишне уплаченных средств по установке общедомового прибора учета на услугу по отоплению, ну и так далее. То есть mm -hmm. там... Обращения были они такие объемные, но конкретные. Mm -hmm. То есть там потерпевшие, они обращались с конкретными предложениями, то есть они просили разобраться по ОТГК-14 и произвести соответствующие действия в пользу потребителей, что, может быть, они там не знали, либо еще что-то, да. Они обращались это в досудебном порядке. Ну, на что они получили ответы уже с пропуском срока, более того, то есть два конверта они поступили в один день, по-моему, там 13 числа были получены, то есть после ну, окончания... Сроки, сроки, да, прошли. Как бы, да, да, сроки были прошли, но самое возмутительное то, что на одном ответе вообще стояла дата 27 января 2017 года. То есть вот оно, какое отношение. А для привлечения, то есть за что привлекают должностные лица, это за пренебрежительное отношение к своим должностным обязанностям. То есть здесь есть умысел, нет умысел. Здесь именно вина. Должностное лицо, как, как я говорил ранее, это у нас лицо, обремененное ответственностью. То есть они, они, они несут ответственность, то есть они должны привлечь. Потому что давая произвольные ответы, и нарушая права граждан, потому что граждане, потребители, они не могут ниоткуда больше получить права и, соответственно, защитить ни в суде, ни в каких других организациях. Для этого у нас существует такая мера восстановления социальной справедливости. Соответственно, надежный, получив ответ, увидев, что он, во-первых, не должным образом оформлен, то есть уже информация недостоверная, а более того, уже получив конверт, изучив его, то есть проверив отправление, они увидели, что было отправлено 10 хотя срок истекал 1 угу. то есть... Ну, а вообще в целом вот эта история с доначислениями, с неправильным расчетом стоимости потребленных услуг, с неправильной установкой 
с установкой прибора учета вообще в целом, да? То есть как, как сейчас она, что там сейчас происходит? Ну, вообще у нас ситуация такая не очень хорошая. То есть у нас где-то примерно около 200 домов многоквартирных были приборены. То есть самой ресурсоснабжающей организации по договору лизинга. Мало того, что стоимость была завышенная, мало того, что там были какие-то скрытые платежи. Ну, а приборы, но это значит, что были поставлены общедомовые приборы учета. Да, то да, есть... да. То, то есть, вот, как здесь пишешь, узел учета. То есть, да, они были установлены. Более того, приборы учета стали выходить из строя. С сами договора заключены, они какие-то кабальные, я бы сказал. То есть, куда-то надо было отправлять специальному обслуживающей организации в Челябинской области, когда у нас есть свой ЦСМ, соответственно, расходы возрастались. Соответственно, мы все прекрасно знаем, если общедомовой прибор учета поставлен, то это идет экономия. То есть, соответственно, ну, у нас ресурсосомрачающей организации это невыгодно. Это, конечно, по нормативам проще насчитывать, и будет и больше сумма взиматься с потребителей. А в данном случае, то есть, они и расчеты производились. Более того, вот конкретно к надежным, возвращаясь по Путейской 3, была произведена корректировка. То есть мы сейчас наблюдаем, что по другим домам она аналогичная ситуация. То есть корректировка она производится в сторону уменьшения, но не должным образом. Как бы они уменьшают, но не так, как должно быть. То есть это является обсчетом потребителей иным способом. То есть кто обсчитывает? ТГК-14, то есть ресурсоснабжающая организация. Вот ТГК-14 является у нас естественной монополией, поэтому к ним тоже повышенное обязательство. Вот, вот у нас надежно это, они еще и обращались в суд по взысканию вот этих вот общих. А как вообще происходит, то есть... Мы как привыкли, да, подаем несогласие свое, да, мы не соглашаемся с выставленной нам суммой, нам делают перерасчет. Как узнать, что нас обсчитали, то есть сделали меньший перерасчет, перерасчет, чем тот, на который мы могли бы рассчитывать? Ну, это вопрос, требующий специальных познаний, наверное, думаю, либо mm -hmm. должна работать у нас очень хорошая управляющая компания, либо председатель ТСЖ, председатель совета. Ну, вы как эксперт общественной палаты, какие вы видите вот такие слабые места, да, где можно, где ресурсоснабжающая организация может в свою пользу развернуть какие-то потребленные литры, джоули и так далее? Гигакалории. Гигакалории. То, то есть вот у нас сейчас последний скандальчик произошел, то есть у нас наконец-то подключилась муниципальная жилищная инспекция ОМЖ, то есть выявили а, такой случай, то что у нас обсчет происходил таким образом, что выставлялись гигакалории, то есть, ну, соответственно, огромная сумма, там миллионные по городу происходит, а, жителям, как, так скажем, за обогрев полотенца с сушителями. То есть у нас ресурсоснабжающая организация, у нас существует общий домовой прибор учета, где два канала, грубо говоря. Там есть разные системы. Одна, один канал он ведет учет на отопление, то есть, то, что, то есть у нас все, что происходит по системе отопления. А другой канал – это канал горячего водоснабжения. То есть это разные виды услуг. Услуга отопления – это у нас только вот одна система. Горячее водоснабжение – это другой, другой вид услуги. То есть посчитав свои потери, которые происходят в результате того, что тепловая энергия она расходуется, они все эти потери почему-то выставили в счет нашим жителям. Ну, жители-то вынуждены платить. Иначе. То есть фактически ТГК-14 выставляет счета за то, что э, горячая вода, которой, пользуюсь, которой мы пользуемся, проходя по трубам, по стоякам, по полотенцесушителям, она еще и обогревает дополнительно э, помещение вокруг себя. Ну, они говорят, что ванную комнату обогревает, но при этом, извините, у нас есть температурный режим. Как у нас mm -hmm. очень хорошо, я помню, совещание, у нас Павлюк, когда присутствовал, очень сильно жаловался управляющей компании, говорит, люди жалуются, что якобы холодно, а мы приходим, у них 28 градусов. На что Павлюк резонно заявил, вы предоставляете услугу ненадлежащего качества, потому что температурный режим должен быть от 20 градусов там, до 24. Mm -hmm. Потому что ну, это тепло, оно, может, не во благо идет. Наоборот, человеку надо будет охлаждать, ставить кондиционер, еще что-то, да? Вот же эти обогрев ты идет же, он же неравномерный. То есть пока люди воду сливают, пользуются ей, допустим, днем, да, mm -hmm. становится излишне жарко. А ночью, соответственно, холодно. То есть и перепады температуры идут. Здесь, я думаю, обязанности либо уже у нас управляющей компании, в чьей ведомстве находятся сети, о том, чтобы 
использовать какие-то энергосберегающие технологии, то есть обмотку и прочее, mm -hmm. чтобы потери снизить. К сожалению, у нас заканчивается время программы. Я предлагаю об энергосберегающих технологиях и теплопотерях уже в другой раз поговорить. Напоминаю, что в гостях у нас был эксперт общественной палаты Республики Бурятия Борис Бадеев. Это была программа «Актуальная тема». До свидания.